a red remota a don Mario Rodríguez, quien es el presidente ejecutivo del Conadín. Nos tiene más detalles sobre los avances de este puente. Don Mario, ¿qué tal? Gracias por permitirnos aquí en Noticias Telediario tenerlo de nuevo con nosotros. Eh, ¿Cómo está Natalia para servirle? Muchísimas Natalia. gracias, don Mario. Yo quisiera hablar... So... Sí, perfectamente, le escucho, don Mario. Yo quisiera ver si usted nos puede ampliar un poco sobre ya el tiempo estimado que tienen para la finalización. Yo sé que esto ha ido por etapas, que ha sido un poco lento, tal vez para la gente que pasa por ahí a diario y lo ha sentido así, pero ¿cuánto ya podríamos decir que nos falta para poder disfrutar a plenitud con ese puente, don Mario? Bueno, eh, no hemos sido lento, hemos ido de acuerdo con él con el cronograma que, que establecimos. Eh, nosotros, eh, la oficio de este proyecto se dio en marzo del 2019 y desde un inicio, el final del proyecto está para septiembre de este, de este a septiembre estaremos eh, terminando. Eh, probablemente lo que uno pueda percibir lento es porque le ha costado ver la, la obra su, su, subir al nivel de la carretera actual, pero ya ese... ese claro. Ese, proyecto ya se puede ver y estaremos terminando como, como está establecido en el cronograma, no tenemos ninguna eh, condición eh, imprevista para el 14 de septiembre eh, es la fecha final que tiene el contratista y, y va a cumplir con el plazo eh, en este momento o sea, ya, ya tenemos entonces un considera que para el 15 de septiembre el día de la independencia de nuestro país ya va a estar listo entonces ese puente ya va a ser entregado por parte del contratista Así es, sí. Eh, en este momento, quienes pasan cerca del puente, lo que van a poder ver es que a, a, las tomas que ustedes están eh, presentando tiene dos, dos carros todavía de, de, de construcción de, para la colocación del concreto. En este momento ya uno de esos carros fue retirado, queda construir unas tres dovelas finales y quienes estén ahí... Este, es una etapa muy interesante para nosotros como ingenieros. Eh, ya se... Se retiró uno de los carros, construir estas novelas finales y va a quedar la última parte de cierre que es, eh, es interesante porque ahí es cuando ya la estructura va a empezar a funcionar como, como, ha, sido, como ha sido diseñada. Como ingeniero nos gusta mucho estas, eh, esa etapa justamente en la que está el, el proyecto en que ya en, entra a aprobarse como, como, como obra civil. El éxtasis de un ingeniero, entonces, don Mario. Y este nuevo puente, el que viene paralelo <risa> todos, a la estructura todos, ya existente, <risa> tiene tres carriles, ¿verdad? El nuevo puente, el que viene paralelo. Eh, sí, es correcto. Esa es la información. Ese puente es un puente que viene para, para construir tres carriles. Eh, después de que terminemos este puente y estos tres carriles, eh, Viene una etapa en la que estamos, que es, eh, estamos preparando una serie de documentaciones para eh, presentarle tanto a nuestro Consejo de Administración como a la Contraloría General de la República para que ese puente que usted está viendo ahorita, eh, empecemos a hacerle una, una, un mantenimiento importante, tendremos que hacer una reconstrucción de varias de las partes y tendremos que meter un carril adicional para tener dos puentes en la zona que serán de tres, de tres carriles. Don Mario, después de muchísimos años de tener esta ruta y ese puente específicamente, mejor conocido como el puente del Zaprisa, como un embudo para la ruta 32, eh, los que tenían que dirigirse hacia toda esa zona, eh, ahora con esta amplitud, obviamente el tránsito va a ser muchísimo más liberado, va a tener un paso muchísimo más fluido de lo que antes estaba. ¿Hay alguna estimación de cuántos vehículos son los que pasan por ese puente o pasaban y que ahora obviamente se va a ampliar? Tal, tal vez eh, antes de, de contestarle esa, esa pregunta, yo creo que un tema que es relevante es que eh, paralelo con esto y antes de que el puente actual esté rehabilitado y reconstruido, eh, nosotros estamos esperando un proyecto, hay una, una propuesta en este momento que está estudiando nuestros compañeros del Consejo Nacional de Concesiones para hacer un, un, por concesión un trabajo relevante desde eh, ese puente hasta el, el río Frío para rehabilitar toda la ruta hacia, uh -huh. hacia Limón por medio de una concesión de obra pública. Eh, como parte de los aportes que el Estado va a hacer para favorecer esta concesión, 
eh, nosotros vamos a empezar inmediatamente que terminemos el puente actual, el puente nuevo, y antes de, de empezar la rehabilitación del otro puente, vamos a empezar un proceso de colocar por lo menos a cuatro carriles hasta lo que vamos a Doña Lela. Porque si no, lo que usted dice de que tenemos Ajá. ahí un embudo, el embudo lo vamos a tener después del puente, porque vamos sí. a tener dos puentes de seis carriles claro. y, un, y una carretera a, a un carril en cada sentido. Entonces, para hasta, uh -huh. don, hasta Doña Lela vamos a llegar en una primera etapa hasta cuatro carriles, eh, dos en cada sentido, para hasta ese punto mejorar el tránsito considerablemente y el flujo vehicular considerablemente y después este, lograr eh, ya con la concesión, evidentemente a mayor a mayor plazo, ya el, el flujo no la concesión va a contemplar considerar este puente, el puente nuevo y eh, completar las obras que van a estar pendientes en esta sección hasta Doña Lela, pero va a llegar hasta, hasta, hasta Río Frío, eso quiere decir que toda la parte del Surquí va a ser rehabilitada para evitar eh, por medio de obra civil las constantes interrupciones de tránsito que tenemos actualmente. Y eso, este es un proyecto muy, muy interesante, muy ambicioso, y sí, es un proyecto que a nosotros los ingenieros nos gusta mucho. Vamos a, a tener que, que rehabilitar el túnel también, o sea, vamos a ver obra muy importante en esa zona. Don Mario, y esa obra de la que usted me habla del proyecto de ampliar por lo menos a dos carriles de vía hacia Doña Lela, pues en el camino sabemos que hay varios puentes, ¿verdad? Que también habrían que reconstruir, eh, reconstruirse o ampliarse porque de ahí hasta donde Doña Lela hay, hay como dos o tres puentes, si no me equivoco, que, que hacen la conexión de la calle. ¿De cuánto dinero podríamos estar hablando de ese nuevo proyecto que podría estar iniciando apenas finalicen con este puente? Bueno, eh... Hay dos alternativas. Hemos estudiado una alternativa que nos cuesta unos 20 millones de, de dólares y ahorita por la situación que estamos eh, como país enfrentando, queremos tener una alternativa que más o menos de unos 5 millones de dólares menos ambiciosa porque tenemos que, enfrenta, es, tenemos que enfrentar una realidad, eh, una realidad país que hace que, que tenga esa condición y eh, estaremos haciendo una obra con un alcance de unos 5 millones de, de dólares, que es lo que, lo que como Conavi en esto pues, podremos disponer para hacer esa obra. Teníamos planeado una obra mayor de unos 20 millones de dólares, pero creemos que eh, uh -huh. eh, la realidad del país, eh, la condición que estamos viviendo en este momento, hace que, se, que, que el señor ministro diga, tenemos que ser más realistas, poner los pies sobre la tierra y ver que tenemos que seguir construyendo, pero evidentemente vamos a tener que bajar las expectativas en algunos de los, de los campos. Entonces, más o menos unos 5 millones de dólares es lo que vamos a invertir en esa, en esa obra. Tomar, antes de dejarlo ir, yo quisiera preguntarle, el tema de la crisis económica que se está viendo en el país y la presencia del COVID-19, ¿ha generado algún problema en la compra de material? ¿Han visto más bien un aumento o han tenido una disminución con respecto a las adquisiciones que han presentado las empresas o las contratadas antes de entregarles a usted el proyecto que le diga, bueno, es que ahora con esto de la crisis no subió, entonces el presupuesto va a tener que aumentar eh, o más bien estamos viendo una disminución? ¿Cómo lo están manejando usted? desde de Conavi con el tema de la construcción de, de pues, tantas obras que no han detenido en, en la calle? Bien, básicamente, eh, mientras logremos mantenernos eh, como actividad de la construcción libres de un centro de contaminación importante, creo que el, la, la, el Ministerio de Salud, la Presidencia de la República, nos están permitiendo trabajar. Esta, hemos hecho un protocolo que hemos repartido y distribuido dentro de las empresas constructoras para lograr que ese protocolo se cumpla eh, en construcción. Los que estamos eh, acostumbrados a estar en el campo de la construcción, es, es muy frecuente que, que, uh -huh, uh -huh. que nuestros compañeros se sienten juntos a, a comer ahí a, a, y, a, y a compartir. Estamos pidiendo que claro. los espacios, las distancias, queremos mantener libre de un centro de contagio importante de, 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 del, del covid todo el área de construcción, mientras logremos eso, creo que no estaremos teniendo ninguna, ninguna merma en la, en la, en la, en la capacidad productiva.